ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും ചില ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില എക്സ്പ്ലനേഷൻസുമാണ് നാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുതിയ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആര് പുതിയ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആര് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ആണ് പുതിയ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒൻപതാമത്തെ സെക്രട്ടറിയാണ് ജ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് എത്രാമത്തെയാണ് ഒൻപതാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗൽ സ്വദേശിയാണ് പോർച്ചുഗൽ യു എന്നിൻ്റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു ട്രിഗ്വേലി ട്രിഗ്വേലി നോർവേക്കാരനായിരുന്നു ഡോർ നോർവേ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഡാഗ് ഹാമർ സ്കോൾഡായിരുന്നു ഡാഗ് ഹാമർ സ്കോൾഡായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യത്തെ ആളെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ട്രിഗ്വേലി നോർവേക്കാരനായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തേത് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗൽ സ്വദേശിയാണ് ഇനി യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനം വഹിച്ച ആദ്യത്തെ ഏഷ്യാക്കാരൻ ആരാണ് ആദ്യത്തെ ഏഷ്യാക്കാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മ്യാൻമാറിലെ യു താണ്ടാണ് യു താണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശി ആരാണ് അതായത് യു എന്നിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പദവി അത് പദവിയിലിരുന്ന ആഫ്രിക്കക്കാരൻ അതിൽ ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശി ആരാണ് ബുട്രോസ് ബുട്രോസ് ഖാലി ബുട്രോസ് ബുട്രോസ് ഖാലിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പദവി അലങ്കരിച്ച ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശി ഇനി ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ യു എന്നിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു അത് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സ്വദേശിയായ ബാൻ കി മൂൺ ആയിരുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സ്വദേശിയായ ബാൻ കി മൂൺ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ സമയത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ശശി തരൂർ ശ്രീ ശശി തരൂർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു ലൂയി പതിനാറാമൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂയി പതിനാറാമനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ഒരു പ്രധാന വിശേഷണമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് ദ മദർ ഓഫ് ഓൾ റവല്യൂഷൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അതെന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഈ ലൂയി പതിനാറാമനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്തെ ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുപ്രസിദ്ധയായ ഭാര്യയായിരുന്നു മരിയ അന്റോനെറ്റ് മരിയ അന്റോനെറ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലൂയി പതിനാലാമൻ ലൂയി പതിനാലാമൻ പതിനാ പതിനാലാമനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തിയാണ് ലൂയി പതിനാലാമൻ ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തിയാണ് ലൂയി പതിനാലാമൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ആണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ അപ്പൊ ലൂയി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഓക്കെ മൂന്നും പഠിക്കുക അടുത്തത് ശബ്ദം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള വേഗത എത്ര ശബ്ദം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള വേഗത എത്ര ഇത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പേരും തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പൂജ്യമാണ് ശബ്ദം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള വേഗത എത്രയാണ് പൂജ്യം ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമം വേണം പ്രകാശത്തിന് പക്ഷേ ഒരു മാധ്യമം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കണങ്ങളാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വേവുകൾ തരംഗങ്ങളാണ് ശബ്ദവും പ്രകാശവും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൂന്യതയിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കില്ല പക്ഷെ പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉള്ളതും വേഗതയുള്ളതും എവിടെയാണ് ശൂന്യതയിലാണ് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല 
ശൂന്യത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വേഗത പൂജ്യമാണ് ചന്ദ്രനിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാനാവില്ല ശബ്ദം കേൾക്കാനാവാത്തത് അവിടെ ഒരു വായുമണ്ഡലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം അവിടെ സഞ്ചരിക്കാത്തത് ഇനി ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയാണ് എക് അക്കോസ്റ്റിക്സ് ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയാണ് അക്കോസ്റ്റിക്സ് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗം എത്രയാണ് സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വായുവിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ശബ്ദം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ഇനി മനുഷ്യരിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തൊണ്ടയിലെ ഭാഗം അതാണ് ലാറിങ്സ് മനുഷ്യരിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തൊണ്ടയിലെ ഭാഗമാണ് ലാറിങ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ഒരു പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് തങ്ങി നിൽക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ചെവിയിൽ പത്തിലൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് അത്രയും സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് സമയത്തേക്ക് തങ്ങി നിൽക്കും ഇനി ജലത്തിലൂടെയുള്ള ശബ്ദവേഗം എത്രയാണ് ജലത്തിലൂടെ ശബ്ദവേഗം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കും ശബ്ദം ഏതിലൂടെ ജലത്തിലൂടെ ഇനി ശബ്ദ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചത രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ശബ്ദ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചത രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡെസിബൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അൾട്രാസോണിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എന്നറിയുന്നു അൾട്രാസോണി ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് അതിൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ അൾട്രാസോണിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇരുപത് ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ കുറവുള്ളതിന് ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്ന് പറയും ഇൻഫ്രാസോണി അപ്പോൾ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അൾട്രാസോണിക് എന്നും ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ താഴെയുള്ളത് ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അപ്പോൾ എന്താണ് സൂപ്പർ സോണിക്ക് സൂപ്പർ സോണിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദത്തേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി വേഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സൂപ്പർ സോണിക് എന്ന് പറയുന്നു ശബ്ദത്തേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി വേഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടിരട്ടി വേഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വേഗതമെങ്കിൽ അതിന് സൂപ്പർ സോണിക് എന്ന് പറയും സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സൂപ്പർ സോണി സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ശബ്ദത്തിൻ്റെ പകുതി വേഗം അതിന് പറയുന്നതാണ് സബ് സോണി ശബ്ദത്തിൻ്റെ പകുതി വേഗതയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നത് സബ് സോണിക് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എച്ച് എസ് പ്രണോയ് എച്ച് എസ് പ്രണോയ് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എച്ച് എസ് പ്രണോയ് ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ബാഡ്മിൻ്റൺ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച എച്ച് എസ് പ്രണോയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിൻ്റൺ ജേതാവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിൻ്റൺ ജേതാവാണ് എച്ച് എസ് പ്രണോയ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ വനിതയാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ താരമായ പി വി സിന്ധു ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ വനിതയാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ താരമായ പി വി സിന്ധു അവരും ബാഡ്മിൻ്റൺ തന്നെയായിരുന്നു അത് ഏത് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ റിയോ ഡി ജനീറോ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് സിന്ധുവിന് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒളിമ്പിക്സ് വെങ്കലം നേടിയ വനിതാ ബാഡ്മിൻ്റൺ താരമാണ് സൈന നെഹ്വാൾ സൈനയുടെ ആത്മകഥയാണ് പ്ലേയിങ് ടു വിൻ അപ്പോൾ സൈന നെഹ്വാളിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് പ്ലേയിങ് ടു വിൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏതാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏതാണ് ഭാഗം ഫോർ എ നാല് എ ആണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഭരണഘടനയുടെ അൻപത്തി ഒന്ന് എ അനുച്ഛേദത്തിലാണ് കർ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീടത് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻ്റ് ആയ ഫോർട്ടി ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് അത് ആഡ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലായിരുന്നു ആ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നടന്നത് ഇനി മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കട കടമെടുത്തത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നാണ് മുൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഥവാ യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണത് കടമെടുത്തത് തുടക്കത്തിൽ പത്ത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിലവിൽ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പതിനൊന്നാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ തുടക്കത്തിൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തുവിൻ വസ്തു കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തു കൊണ്ടാണ് ഡെൻഡൈൻ ഡെൻഡൈൻ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലാണ് ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗം പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കലകളാണ് ഡെൻഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡൈൻ സിമെൻറ്റം ഡെൻഡൽ പൾപ്പ് ഇനാമൽ എന്നിവയൊക്കെ ചേർന്നാണ് പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരിൽ സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് സ്ഥിരദന്തങ്ങളുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വേറെ ജീവികളുടെ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം പറയാം ചീങ്കണ്ണികളുടെ വായിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് പല്ലുകളുണ്ട് സിംഹങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മുപ്പത് പല്ലുകളുണ്ട് കരടികൾക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒട്ടകത്തിന് മുപ്പത്തി നാല് ഇനി മനുഷ്യരെ പോലെ മുപ്പത്തി രണ്ട് പല്ലുകളുള്ള ജന്തു അതേതാണ് ജിറാഫാണ് മനുഷ്യരെ പോലെ മുപ്പത്തി രണ്ട് പല്ലുകളുള്ള ജീവി ജന്തുവാണ് ജിറാഫ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിടെ ലൈക്ക് വഴി അത് തന്നെ അറിയിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം സജഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്താം എക്സാം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കുറവ് കാരണമാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുപഠിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി